ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಇವನ್ ಬಿಡೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಐದು ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಪಾಠನ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅಂತ ಡ್ರಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಬದಲು ಲೈಕ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆ ಸಿ ಇಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡೋ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಾವು ಶಾರ್ಟೇಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವ ನೀವು ಓದದೇ ಹೆಂಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಗುರು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಕೀದು ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ದು ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಸಿ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ನಂದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಟ್ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನನಗೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಟ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನವನ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಟ್ ಇದನ್ನೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಐದು ಒಂದು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಜೊತೆ ವೈಟ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಇದ್ರ ವೈಟ್ ಫುಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನವನ್ಸ್ ಎರಡು ಈ ಜಾಗ ಅವ್ರು ಉಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಏನು ವೈಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಈ ಲ್ಯಾಟಿ ಸೈಟ್ ಏನು ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಇವು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ತಿಂಗಳು ಒತ್ತಡ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೂ ಓದಕ್ಕೂ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಜನ ಖಾಲಿ ಆಗೋದ್ರು ಆಯಿತಾ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಲ್ವಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಡಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ
ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಅಬ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಮೂರು ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾನ್ ಆರ್ಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಝೆಡ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಐ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಆರ್ಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ನೀಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಆಗ ನಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ನೋಡಿ ಈ ಹೀಲಿಯಮ್ಮು ಜೆನಾನು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಪ್ಟಾನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಈ ರೆಡಾನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆನ್ಸರು ಕೇಳ್ತಾ ನೈನ್ ಕ್ವೇಶನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಬಿಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸಿಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನಿಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಶಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಿ ಆರ್ ಬಿಡಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಿಡೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅದು ಬೇಡ ಬೇಕಾಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗೇಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಿಗೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಚ್ ಡೊನೇಟ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಏನು ಆಯಿತಾ ಹೆಂಗೆ ಸಿ ಏನು ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲೆಗೇಡ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗೇಂಡು ಅದೇ ನೀವು ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ಡೋನರ್ ಐಟಮ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ತಾನೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಲಿಗೆಂಡ್ ಆಯಿತಾ ಯಾವ ಥರ ಲಿಗೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮೋನೋಡೆಂಟ್ ಲಿಗೆಂಡ್ ಮೋನೋಡೆಂಟ್ ಲಿಗೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳೋದವರು ವಿಚ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗೆಂಡ್ ಆಯಿತಾ ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಟು ಹೋಗಿ ಬರೋದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೋದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಈಗ ಬೇಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಬೋತ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಸಹ ಮೋನೋಡೆಂಟ್ ಏನೋ ಫಾರ್ಮ್ನೇ